హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు వన్ టు త్రీ తెలుగు ఫ్యాక్ట్స్ భారత అమ్ముల పొదిలో మరో అస్త్రం వచ్చి చేరింది భారత్ జపించే శాంతి మంత్రాన్ని బలహీనతకు చిహ్నంగా భావించే ముష్కర దేశాలకు తిమ్మ తిరిగే సమాధానం కాగలిగే అరిహంత్ గురించి కొన్ని ఆసక్తికర నిజాలు ఇప్పుడు చూద్దాం అనుభూతం అన్ని చోట్ల విజృంభిస్తున్న వేళ భూ సముద్ర గగన తలాలు మూడింట శత్రు దుర్భేద్యంగా దేశాన్ని తయారు చేయడంలో అరిహంత్ కీలక పాత్ర పోషించబోతోంది తొలి స్వదేశీ తయారీ అణు జలాంతర్గామి అరిహంత్ సాగర గస్తీ ఇటీవల విజయవంతమైన నేపథ్యంలో త్రివిధ మార్గాల్లో అణుశక్తి సామర్థ్య ప్రదర్శనలో ఎంతో ముందున్న అమెరికా రష్యా బ్రిటన్ ఫ్రాన్స్ చైనాల సరసన ఇండియా సైతం సగర్వంగా నిలిచింది విశాఖపట్నం కేంద్రంగా సేవలందిస్తున్న అరిహంత్ సాగర గర్భంలో తన జాడ తెలియకుండానే మూడు వేల ఐదు వందల కిలోమీటర్ల దూరాన గల లక్ష్యాన్ని ఛేదించగలగడం నావికాదళం రహస్య ప్రాజెక్ట్ అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ వెజల్ ద్వారా మూడు అణు జలాంతర్గాముల్ని నిర్మించాలన్నది భారత లక్ష్యం కాగా ఐదు దశాబ్దాల భారతావని కల ఇప్పుడిలా నెరవేరిన ఆ క్రమంలో ఎన్నో ఆటుపోట్లు కూడా ఎదురయ్యాయి రెండు వేల తొమ్మిది జులైలోనే అరిహంత్ ను సిద్ధం చేసిన రెండు వేల పదహారు ఆగస్టు నుంచే దాన్ని రంగంలోకి దించారు ఈ ఏడాది జనవరిలో మానవ తప్పిదం కారణంగా నీళ్లు ముంచెత్తి ప్రొపల్షన్ కంపార్ట్మెంట్ పాడైపోవడంతో దాన్ని పూర్తిగా బాగు చేసి ఇప్పుడు సన్నద్ధం చేశారు రష్యాకు చెందిన జలాంతర్గాముల్ని పోలి ఉండే అరిహంత్ లో ఉండే సిబ్బందికి మాస్కోయే శిక్షణ ఇచ్చింది దీనితో పాటు అరిఘాత్ కూడా సిద్ధమవుతున్న దశలో శత్రు దేశాల అణుదాడి బెదిరింపులకు ఇక భయపడేదే లేదన్న ప్రధాని మోదీ ఇచ్చిన సందేశం ఈ దీపావళికి కొత్త కాంతులద్దింది అణు సంపన్న రాజ్యంగా భారత్ ప్రస్థానగతిని నిర్దేశించిన పోఖ్రాన్ పరీక్షలు జరిగిన రెండు దశాబ్దాల తరువాత త్రివిధ దళ దుర్భేద్య శక్తిగా భారత్ ఆవిర్భవించింది రెండో ప్రపంచ యుద్ధం తరువాత అణ్వస్త్ర దాడి ప్రమాదం ఇప్పుడే అత్యంత తీవ్ర స్థాయికి చేరిందని ఐక్యరాజ్య సమితి ప్రధాన కార్యదర్శి ఆంటోనియో గుటెరస్ గత ఏడాది పేర్కొన్నారు చరిత్రలో కనీ విని ఎరుగనంతగా అణు వంచనలు జోరెత్తి ప్రాంతీయ సమతౌల్యాన్ని దెబ్బతీసి దేశాల సార్వభౌమాధికారానికి సవాళ్లు విసురుతున్న వేళ పొంచి ఉన్న ముప్పును కాచుకోకుండా ఇండియా మరేమాత్రం ఉపేక్ష చూపించలేదు అమెరికా అమ్ముల పొదిలో డెబ్బై రెండు అణు జలాంతర్గాములుండగా రష్యా చెంత నలభై బ్రిటన్ ఫ్రాన్స్ ల దగ్గర పన్నెండు దాకా చైనా వద్ద పది ఉన్నాయి చైనా చేయుతతో అణ్వస్త్ర గోదాముల్ని నింపేసుకుంటున్న పాకిస్తాన్ బాబర్ త్రీ పేరిట జలాంతర్గామి నుంచి అణు క్షిపణి ప్రయోగ పరీక్షను గత ఏడాది పూర్తి చేసింది పాకిస్తాన్ లోని అభద్రత వాతావరణం దృష్ట్యా భూతలం మీది అణ్వస్త్రాల కంటే సముద్రతలం మీది వాటిని ఉగ్రశక్తుల పాలబడకుండా కాపాడుకోవడం కష్టతరం కానున్నదన్న అధ్యయనాల వెలుగులో ఇండియాకు ముప్పు తీవ్రత ఎక్కువైంది శత్రువును మట్టి కరిపించడంలో భారీ విమాన వాహక నౌకల కన్నా సమర్థమైనవిగా వాసికెక్కిన జలాంతర్గాముల నిర్మాణం సేకరణలో ఇండియా ఒడిదుడుకులను ఎదుర్కొంటూనే ఉంది సాగర శక్తిగా భారత్ ను తీర్చిదిద్దేందుకు స్వాతంత్ర్యానికి పూర్వమే పంతొమ్మిది వందల నలభై నాలుగు నాటి గాడ్ ఫ్రే ప్రణాళిక చీఫ్ ఆఫ్ స్టాఫ్ కమిటీ నివేదిక వంటి వాటితో పాటు పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు నుంచి ఏడాదికి రెండు వంతున జలాంతర్గాముల్ని సేకరించాలన్న వ్యూహాలు వెలుగు చూశాయి అవేవి కాలానుగుణంగా కార్యరూపం దాల్చకపోవడంతో పాటు ఆయుధ వ్యవస్థల సేకరణలో అవినీతి స్వదేశీ నిర్మాణాల్లో మందకుడితనం భారత రక్షణ సన్నద్ధతను దెబ్బతీస్తూ వచ్చాయి ఎట్టకేలకు సమకూడిన అణుపాటవ వ్యవస్థలను చూసి నౌకాదళ సమగ్ర పరిపుష్టిని మరేమాత్రం విస్మరించరాదని నేతాగణం గుర్తించాలి అందులో భాగంగా ఏడున్నర వేల కిలోమీటర్ల తీర ప్రాంతంతో పాటు పన్నెండు వందల ద్వీపాలని ఇరవై రెండు లక్షల చదరపు కిలోమీటర్ల ప్రత్యేక ఆర్థిక మండళ్లను పరిరక్షించాల్సిన బృహత్ బాధ్యత భారత్ నౌకాదళానిది పదేళ్ల నాటి ముంబై ముట్టడి నేపథ్యంలో భద్రతపై కేబినెట్ కమిటీ తీర ప్రాంత రక్షణను సమన్వయపరిచే బాధ్యతను నౌకాదళానికి కట్టబెట్టింది రెండు వేల ఇరవై ఏడు నాటికి రెండు వందల యుద్ధ నౌకలతో నౌకాదళాన్ని అప్రతిహతం చేసే దీర్ఘకాలిక ప్రణాళిక సిద్ధమైంది 
ఏటి కేడు ముప్పు తీవ్రతరమవుతున్న యుద్ధ సన్నద్ధత పరంగా ఎక్కడ వేసిన గొంగళి అక్కడే అన్నట్లుందన్న వైస్ అడ్మిరల్ స్థాయి వ్యక్తుల నిట్టూర్పులు నిర్వేదం కలిగిస్తున్నాయి నౌకాదళానికి అత్యావశ్యకమైన హెలికాప్టర్లు సమకూర్చి ముప్పై ఏళ్లయింది నౌకాదళ అవసరాలకు నూట పదకొండు బహుళ ప్రయోజనకర విహంగాలు మరో నూట ఇరవై మూడు అత్యవసరంగా మారిన తరుణంలో నూట పదకొండు హెలికాప్టర్ల కొనుగోలుకు ఇరవై ఒక్క వేల కోట్లు వెచ్చించడానికి రక్షణ సేకరణ మండలి మొన్న ఆగస్టులో సమ్మతించింది హెలికాప్టర్లు జలాంతర్గాములు మందుపాతర నిర్మూలన వ్యవస్థలకు కొరత తీవ్రంగా ఉందని ఉన్నతాధికార శ్రేణులే మొత్తుకుంటున్నాయి పదిహేడేళ్ల సుదీర్ఘ నిరీక్షణ ఫలించి నిరుడు డిసెంబర్లో సంప్రదాయ జలాంతర్గామి కల్వరి నౌకాదళంలో చేరడం ఆరు వందల యాభై మీటర్ల లోతుకైనా వెళ్లి జలాంతర్గామి రక్షణ ఏర్పాట్లు చేయగల వ్యవస్థను అభివృద్ధి చేయడం వంటి మెరుపులు ఆనందకరమే అయినా ద్వీపకల్ప దేశాన్ని నౌకాదళ ధీశాలిగా తీర్చిదిద్దాలంటే మరెన్నో ముందడుగులు పడాలి సాగర జలాల్లో చుచ్చుకు వస్తున్న చైనా దూకుడును గుర్తించి ముందస్తు వ్యూహాలకు గట్టిగా సానపట్టాలి ఆ లక్ష్యంలో తొలి అడుగే ఈ అరిహంత్ మన దేశంపై న్యూక్లియర్ బ్లాక్ మెయిల్ కు పాల్పడుతున్న వారికి ధీటుగా ఈ జలాంతర్గామి సమాధానం చెబుతుందని అంటున్నారు భారత్ కు గర్వకారణమైన అణు జలాంతర్గామి ఐఎన్ఎస్ అరిహంత్ విజయవంతంగా తన తొలి అణు నిరోధక గస్తి పూర్తికి కృషి చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి ముఖ్యంగా మన దేశ చరిత్ర శాశ్వతంగా గుర్తుంచుకుని ఈ ఘన విజయం సాధించిన అరిహంత్ సిబ్బందికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ ఇటీవల ప్రధాని దీన్ని దేశానికి దీపావళి కానుకగా అభివర్ణిస్తూ జాతికి అంకితం చేశారు అరిహంత్ బహిర్గత ముప్పులను ఎదుర్కొంటూ దేశాన్ని రక్షిస్తుంది ప్రస్తుతం విశ్వసనీయ అణు నిరోధక వ్యవస్థల అవసరం మనకు ఎంతో ఉంది దీని గొప్పదనం ఎంత అంటే ఈ న్యూస్ వచ్చిన తక్షణమే పాకిస్తాన్ విదేశాంగ మంత్రి మన సౌత్ ఏషియా అంతా కలిసి శాంతి నెలకొల్పడానికి కృషి చేయాలని వాళ్లకి తెలియని శాంతి గురించి ప్రపంచానికి హితవు పలకాల్సి వచ్చింది మీరా భారత్ మహాన్ జై హింద్ మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్తో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాను మరి ఆ వీడియోస్ కొరకు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి డైలీ అప్డేట్స్ కోసం ప్రక్కనే ఉండే బెల్ సింబల్ని ప్రెస్ చేయండి డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్ అండ్ షేర్ ద వీడియో